Dit is de revolutionaire café hier rechts. Hier wordt de revolutie van uh, Marokko al jaren voorbereid. Toen de intellectuelen van nu, een paar generaties geleden, nog studenten waren, kwamen ze hier in Al-Husayma in opstand. Tot twee keer toe. Beide opstanden werden niets ontziend en bloedig neergeslagen. De jeugd van nu weet dat verzet niet baat. Ze willen alleen maar weg, weg, weg. En liefst naar Europa. Wat doen al die mensen op straat? Niks. 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 Moet je kijken naar de meiden, mij daar gelang lopen. Maar die meiden show, lopen ook show, natuurlijk op straat. Gewoon show. Gezien, show. Zien en gezien worden. Hier worden heel veel huwelijken afgesloten hoor. Ja, praat. echt waar. <laughs> maar ik zie nooit jonge mensen hand in hand lopen. Dus het is niet zo'n nee. soort verkering zoals dat in Nederland ja. is. Ja, dat is stiekem zeker niet zo. Stiekem. Ja, maar stiekem, stiekem ja. Ja. Oh, ja, dat wel. Ja. Want ze staan, lopen hier wel te flirten en te versieren toch? Ja, dat, ja, dat vind nou, ik dat, ja. dat is het, stra het rare ervan. Hè. Ze lopen hier half bloot. <laughs> en uh, ze doen alles wat er eigenlijk... Uh, volgens de islam uh, niet mag. Maar op het moment dat ze elkaar aanraken, dan uh, kan dat ineens niet. Dat vind ik gewoon raar. Het is gewoon raar. Ja, wat vind jij... De verhouding klopt gewoon niet. De hele maatschappij klopt gewoon niet. Hey, ik heb, uh, ik heb een beetje... Ja, ik, ben, ik ben heel negatief, maar dat komt omdat, uh, omdat gewoon uh, bepaalde dingen me niet aanslaan. Uh, mensen die proberen hier te overleven. En dat gaat ten koste van alles. Dat moet van elkaar. En, uh, was er van, van, van uh, beleefdheid, maar ze waren niet ontzettend beleefd. Ja. Maar je kunt er ontzettend veel uh, op aan. Uh, maar nu is het zo van ikke, ikke, ikke. Want als er moeilijke tijden komen, dan wil ik wel overleven. Ja, ja. Dus de solidariteit is weggevallen. Die mensen die hier leven, die, uh, ik ken mensen die bijvoorbeeld die willen papi zo'n papiertje hebben uh, waar ze recht op hebben. En dan lopen ze van het ene dorp naar de stad toe. Dat is uh, 16, 17 kilometer. Dan moeten ze de volgende dag weer terugkomen. Uh, en zo worden ze van, 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 van de muur naar de kassen gestuurd. De kassen naar de muur. Ja. Ja. En terug. En weer terug. Ja, dan heb ik zoiets. Dat, dat is geen charme. Dat is gewoon puur. Uh, ja. Mag ze misbruiken? Dat bij mij niet in. Dat is gewoon. Uh, ja, dat is geen rechtvaardigheid. Dat, ik denk dat het bij mij zoiets is rechtvaardigheid. Dat, dat gaat het maar is dat weg nu? Is dat wat je probeert te zeggen? De rechtvaardigheid is weg hier. Rechtvaardigheid, ja. Ja, ja rechtvaardigheid. <laughs> Iemand gewoon onrecht aandoen. Terwijl dat, dat als iemand recht ergens op hebt, dat hij daar uh, dat hij moet krijgen en dat, dat het een of de andere manier dat niet krijgt. Dat ik, dat... Als al deze mensen zeggen van jongens, wij uh, doen het zoals het moet, 
dan uh, gebeurt het ook. Maar als mensen blijven zoals het nu gaat... Nou, niemand komt in opstand tegen dingen die ze niet prettig vinden. Het is wel gebeurd, maar... Ja. Dat je, als je weer gelijk, word je gelijk. Ja. Eén of twee, dat, dat is Was dat niet begin jaren tachtig? Ja. Een grote rellen. Uh, ja, maar dat, dat is dus ook niet mee op het uur. Ja. Gaan we hier hè? Ja, we gaan... Uh... Jullie gaan, de, jullie gaan de stad uit. Oké, okay, wij gaan... Heren. Ik kom jullie wel steken tegen. In 1958 begonnen de rellen in al Husseima uit teleurstelling over de niet nagekomen belofte van Rabat, die bij de onafhankelijkheid twee jaar eerder waren gedaan. Hassan, die toen nog kroonprins was, had de leiding bij het neerslaan van de opstand. In 1981 verzetten de studenten zich opnieuw tegen de onrechtvaardigheid, de willekeur, de corruptie en discriminatie door ambtenaren die consequent uit de Arabisch en Frans sprekende delen van Marokko werden gerecruiteerd. Hassan dreigde toen, jullie hebben me als kroonprins leren kennen, nu leer je me kennen als koning. Sindsdien is het volk mak. Waar zijn we Kief? Ja, ja. En een puntje. Daar is het kiefgebied, daar groeit de maruva. Eh? Zeg dat maar lekker met al die officiële lieden hier om ons heen. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, dat weten ze zelf toch ook wel. Oh, en hier wordt het gebied ontsloten. Ik snap toch even niet dat op een cultureel festival dit soort uh, plaatjes doen. Het is wel interessant. Programma. Ik bedoel, wat verkopen ze hier? Verkopen ze hier iets? Nee, het geven informatie. Het is, een, het is een soort van festival. Een soort van, er is muziek, er zijn optredens, er zijn allerlei stentjes, maar er is ook informatie over wat er staat. Of wat allerlei bedrijven in het land allemaal doen. Ik vind het wel aandoenlijk. Het gaat over de melkproductie geloof ik. De melkvest te zien. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Ik denk dat we hier jelles hebben. Bedreigde diersoorten? De dieren die bedreigd worden of verdwenen zijn uit Marokko. Dat staat. Die heeft hier allemaal gelegd. Dat is een patrijs of zo? Ja, ik denk het. En dat is een jakhal. Een jakhal. Dat is een konijntje. En dit is een. Dit is een val. Zielig hè? Daddy. Okay. Dit is een kief. Deze jongens komen hier vandaan. Jullie komen uit Nederland. Wij komen uit Nederland. Komen jullie zelf uit Hoesijmen? Hallo Hoesijmen. Hoe is het nou voor jou als je hier terug bent? Ja, ja, hoe lang woon je al in Nederland? Dus je was twee toen je in Nederland Ja. Dan ben je helemaal met Nederland opgegroeid. Ook wel, maar omdat je thuis echt de Marokkaanse cultuur ingeleverd krijgt. Dat, is bij, dat was bij jullie thuis nog heel ja, zwaar. Hoe uitzicht dat dan? Wat is het verschil tussen... De, ik bedoel, wat, wat gebeurt er bij jou thuis wat anders is dan op straat in Nederland? Ja, thuis moet je een andere normen en waarden op dan uh, buiten. Als en wat zijn dat, andere normen en waarden? Het is strenger met de islam in het geval. Uh... Maar wat betekent dat, de islam? Betekent dat dat je geen vriendin mee naar huis neemt? Ook. Dat soort dingen. Die neem je mee naar huis. Heb je dan ook geen vriendin? Ik heb op dit moment geen vriendin. Maar is dat omdat je toevallig geen vriendin hebt? Of? Dat is omdat ik toevallig geen vriendin heb. Ja, ja. Want als je een leuke meid tegenkomt waar je het goed mee kunt vinden. Ja, dan. Dan mag ik dan niet naar huis. Die mee neem je niet mee naar huis. Maar dan zeg je thuis: ik heb geen vriendin. Thuis weet je dat ik zo. Daar praat je niet over. Nee, ik leef in een andere wereld. Maar, maar als je in Marokko bent, dan is het natuurlijk het hele leven zo. Hier. Ja, Zoals het bij jou thuis is, of valt dat wel mee? Ik denk dat dat meer uh, te maken heeft met de cultuur zelf. En de cultuur, maar is dat in heel Marokko of alleen in Rijn? Ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Ik moet overnemen, nee. Zeg luister hè. Ja, 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 nee, is goed. Nee, is goed. Het is goed. Laat ik. Hij doet hem wel even een soort Ja. Ik zeg het gewoon om te horen maar eens. Ja, om te horen maar eens. Laat ik eens. Ik heb een geweest, ik zie ik wel ik niet zo. Hij was gezegd. Ja. Hij had Ja. اللي ما يسواش كيقول لك واش هما هادو كيعملوا طرابندو يا مارشي نوار خصك تكون مدور مع راسك هادو الصحافه لا انا عرفت الله يرضى عليك لا لا انا عندي معاهم 35 سنه وعاد هادو ما تقدرش يدوزوا عليا خصك ما تفضحش بلادك وتعرف واش كتعمل الله يرضى عليك شكرا بغينا نوفر كيف 
Ja. Die man geeft je even zijn tijd en natuurlijk op de leeftijd. En, en, ja, ja, was heel, ja, was heel bleef. Ja, maar dat moet je zo, zo moet je met die mensen omgaan. Je daar word je, je, je niet moe van. Nee. Tenminste, ik weet dat die mensen zo zijn. Kijk, en, ik ben niet degene die dat kan veranderen. Van, jij moet niet meer zo doen. Ik laat hem zijn verhaal doen. Ik zeg oké, okay. hij is blij, hij heeft zijn verhaal gedaan. Zo gaat het. Maar je laat je niet beïnvloeden? Nee. Tussen de vele Marokkaanse vakantiegangers uit Europa ontmoeten we die avond een leraar uit Tilburg. Na veel aandringen wil hij ons wel naar zijn vader brengen, die na 40 jaar gastarbeid is teruggekeerd naar zijn geboortedorp. Zijn bezwaren zijn niet van religieuze of refijnse aard, maar hij vreest dat zijn nieuwe auto de slechte weg niet aan kan die naar het gehucht leidt. Dus nemen we een taxi. Gaan wij een moment? Waar gaan we naar? We gaan naar Temmesint. Temmesint? Ja. En dat is een stad in de Rif? Het is geen stad, het is een klein dorp. Ah, een dorp. Van, uh... En je vader was de boer? Hij was van oorsprong, ja. 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 Tenminste, het was een boerendorp. Hij was nog geen boer, want hij was 16 toch? Ja, ja hij was al boer. Ja, hij moest, want uh, hij verloor zijn ouders. En, uh, hij moest zich pas in. Hij moest voor, voor zichzelf zorgen. Hè? Wanneer was dit? Uh, uh, in de 60 jaren. Dit was in de 60 jaren? Ja, dat was in de 60 jaren. De Rivijn is een beroepsmigrant, laat ik maar zeggen. Altijd al weggetrokken. Ja, omdat het land niet echt veel te bieden heeft. Hè? Het is veel dus, berg? Ja, dus, dus kijk, wat je ziet bijvoorbeeld, het is een, een bergachtig... Door uh... is mijn, 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 mijn ochtend met geraakt. Maar er was ook hongersnood hè? De, in, in, in de... Ja, allemaal mensen die zijn mee om te gaan arbeiden. Ik was ik stond nog niet, hij volgens nee. mij ook niet. Nee, maar 1944... Ja, maar dan gaan we zo'n keer arbeiden in het jaar. Ik heb het gewoon Nee, ja, dat had maar een jaar verder. Ja, het is een wereldoorlog. Ja, de Tweede Wereldoorlog. Dat was heel veel uh, hongersnood, zoals in Nederland. Ja. Maar waarom eigenlijk? Want er was hier toch... Ik snap dat nooit, want hier is... Ik snap het ook niet. Nee, volgens mij door uh, droogte, hè. Hoe ja, mijn ja. vader kent dat, mijn vader wel. Ja, we zitten in Jeff, we zitten in Jeff. Jeff, ja, ik droogte. Ik is een moed dat uh, het wil, of het was maar een zo'n cliché. Dat men niet niet alleen... Uh, door droogte uh, is, uh, ja, uh, door droogte, ja. Nee, dat is Jeff, dat is zelf. Yes. En we zijn er nog een beetje, we waren er al gericht, we waren er al gericht. We waren er al gericht, we waren er al gericht. Als wij thuis nu uh, lekker eten hebben en wij eten niet alles, dan zegt mijn vader, ja, ja, want jullie hebben die tijd niet meegemaakt. Ja, de hongers in Nederland zeggen jullie hebben de oorlog niet meegemaakt. Ja, natuurlijk. Ja. Die tijd is zo moeilijk geweest. Ja. Een heel moeilijk, moeilijke periode achter de rug. Dus daarom zijn mensen naar, naar Europa gegaan of naar Algerije of naar daar en daar en daar en daar. Het is de Messint. Het is de Messint. Ja? Ja, het kijkt met veel. Ja? Ja, het kijkt met veel. Ja. Waarom? Ja, van ver hoeft het helemaal. Van dichterbij hoeft het helemaal. Maar wat is het? Wat is eigenlijk die camerafrees? De... Omdat zij uh, voor reclame vrezen, weet je wel. R reclame? Ja. Anti-reclame. Ja, anti-reclame. Oh, dan denken ze van als we een, uh, een ezeltje filmen, dan denken ze we zijn niet modern of zo. Ja, als... uh... Is een, uh, dit is, neem je voor je vader mee? Dit neem ik voor mijn vader mee, ja. Wat, wat koop je? Misschien heeft hij wel wat meer of beter, maar... Wat is dat? Vis? Dat zijn vissen. Uh, ja. Als je naast mij komt staan, dan wordt alles duur door. Als, jij erbij, als ik ernaast kom staan. Maar je bent, je bent natuurlijk ook stinkend rijk. Ik ben stinkend rijk. Toch? Wil je thee? Thee graag. Thee met mint? Thee met mint? Ja, ja zo snor. Maar ik bedoel, je bent geboren in het dorpje waar we nu naartoe gaan. Ja. Zou je daar ja. even kunnen leven? Ik kan niet. Nee? Ik niet. Alsjeblieft niet. Ik Waarom kan niet? Da, ik kan daar echt niet leven. Waarom nee. niet? Nee, de voorzieningen zijn te beperkt. Wat, wat voor voorzieningen heb je nodig dan? Nou, uh, moderne toilet, douche, warm water, uh, cafés. Waar ik nu, waar wij naartoe, naartoe gaan, zijn daar ongeveer, uh, even kijken, drie, vier, vier mannen, vier oude mannen, boven de zestig. 
drie jonge heren, vier zoiets, en een paar kinderen. Dat is het. Die zie je vaak, want vrouwen zie je niet op straat of zo. Dus het blijft thuis. Maar de mannen die zie je, die hebben je mee contact, die hebben je mee alles. Oh, en daar denk je aan. Het is een hele rustige dorp. Nee, maar ik ga niet in een plaats wonen waar geen zee. Waar geen zee is? Yes. Wat is die zee dan? Oh, lekker. Nee, op strand. Zwemmen. Je hebt gewoon een ordinaire Tilburgenaar die lekker met zijn blote reet op het strand wil liggen. Met blote reet niet, maar. Nou, in zijn zwembroek dan. Ja, stop. <lacht> Vertel eens Mohamed, hoe ver is uh, het dorp van je, waar je vader nu is van Aloesijma af? Hoeveel kilometer? Een kilometer? In de map? Weet ik niet. Nee, ongeveer. Rond de net kilometer, keihard. Ah, ah. 40 kilometer. Ah ja. En hoeveel, hoe lang doe je erover met de taxi? Wat staat ons dan nu? Een piste. Hier. Anderhalf uur. Anderhalf uur? Ja. ja. Nou, dat, dat tekent ongeveer hoe ver iets is, hè? Ja. Niet zozeer de, de kilometers als wel de tijd. Als je hem nadert, moet je stoppen met filmen. Huh? Die oude man moet je niet filmen. Nou, het is nou, het, is, het is op zijn rug. Ja, daarom. Hoe doe jij in Nederland? Ik ben leraar. Maatschappijoriëntatie. Maatschappijoriëntatie, ja. Je hebt ook een mooie auto. Ik heb een mooie auto, ja. We hebben dus allemaal gelijk. Dus ja, ze heeft gelijk. Dus je kan roepen wat je wil, van het is in Nederland niet zo'n paradijs. Maar ze zien jou in het, teg het tegendeel bewezen. Nee, maar ik ontken niet, als je hard werkt, als je een beetje spaart, in Nederland kun je altijd iets, iets kopen. Je kunt weer een auto kopen, je kunt een huis kopen. Maar wil, niemand wil je niet geen geluk? Is dat waren over auto's en over dingen. 99%, ik weet niet, het is een percentage, een hoog percentage van alle tonen in Nederland zijn. Uh, geestelijk ziek, die He? hebben ontzettend veel problemen, hmm? ja, uh, met de kinderen, met de opvoeding, met twee culturen, uh, uh, snap je? Maar dat geloven ze niet, de, kijk, ze kijken meer naar de, 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 de vorm, naar de uiterlijk, dan naar de innerlijk, naar de, hoe men leeft. Ja, huh? al die maar mannen die hier in de jaren 60 zijn weggegaan, die zijn allemaal gebroken teruggekomen. Juist. Pijn in hun rug, suikerziekte, ja. noem maar op. Ja, tuurlijk. Maar ik zeg, als je, als je maar hier 100 dirhams per, per dag, of per week, maar al per dag verdient, en je bent met je eigen kinderen, je eet lekker, je bent volgens mij gezonder, je leeft gezonder, je, je voelt je... je ja, ja, het is, het is, het is een raar gevoel. Het gelooft niemand, hè? Het gelooft niemand. Niemand, niemand denkt na over wat belangrijk is, wat kan ik vandaag bereiken. Ja? Kan ik een auto kopen? Nee. Kan ik een huis kopen? Nee. Ik heb geen toekomst. Zo denk ik. Ja, ja. Geluk of gelukkig, dat is een ander verhaal. En ben jij gelukkig? Daar is de Hajj. Daar is de, de, de Hajji Ahmed, de vader. Ja, hier komt op deze hoofd. Op deze hoofd. Maar die, hij heeft dus 40 jaar over de wereld gezorven. Ja. Om uiteindelijk hier gelukkig te worden. Dat plek waar hij wegging. Zoiets, ja. Zoiets. En dat is volgens mij de droom van heel veel mensen. Weggaan om weer terug te ja. komen? Ja, nou, nee, terugkomen. Ja, ja. En ja, waarom lukt het zo weinig mensen eigenlijk? Want dat is de praktijk. Ja, maar de realiteit is het. Nee, ja, de praktijk. Maar als je, als je weg bent, je bent alleen weg. Als je terug, heb je het gezin. Ja, je bent niet meer alleen. Mm. Dus je, het is heel moeilijk om de beslissing te nemen. Uh, als mensen wat taxi er niet in? Ja, dat is echt niet. Ja. Dit is het hele dorp. Het is een heel dorp, ja. Ah. Nog een paar huizen daarachter, maar dit is een heel dorp. Dus daar ben jij geboren? Ja. Zeven jaar gewoond? Ja. En nu wil je er nooit meer terug? Nee. Wat vindt je vader daarvan? Gek. Vindt hij dat gek? Nou, wat, wat is dat, dat hij het gek vindt? Vindt hij het vervelend? Natuurlijk. Vindt hij jou eigenlijk een verrader van je eigen grond? Zoiets. Ja? Ja, de eigendom die verdwijnt. Maar het is niet iets waar je mee zit, heb ik de indruk. Je ligt nee, er niet wakker nee, van. Nee, dat vind, niet. Dat vind ik raar. Ik ben, uh, ik ben uh, in 25 jaar uh, afgelopen week voor het eerst uh, geweest. In 25 jaar? Ja. Hier terug, echt ja, waar? Ja, echt. 
Dus nu de tweede keer in 25 jaar. Dit is de tweede jaar. keer, ja. Kijk, dat is een tractor die stenen verzamelt. Het is een bergman. Dit is een hard leven. Kijk, je zit daar in, in een temperatuur van 35 graden, denk ik. Kom, laat toch die doen. Kijk, als je die liefde niet vanaf het begin hebt, hè, vanaf de geboorte of vanaf de jeugd, dan kun je geen boer worden. Dat maar hoe, kan niet. hoe voel jij je dan als je weet dat jouw vader alles wat hij heeft opgebouwd kwijtraakt? Ik vind het best... Uh, het is moeilijk, maar uh, ik kan daar heel weinig aan veranderen. Je voelt je er niet schuldig over? Nee. Ach man, je, wil je moet niet. hier hard zijn. Ja. In een dorplef moet je hard. Hoe bedoel je hard? Nee, zo hard ben ik. Maar hoe bedoel je hard? Wat is hard? Je moet een wolf zijn om met de wolf te kunnen leven. Zijn het wolven? Dan? En dit zijn wolven. Ja, min of meer. Dit is gewoon survival. Dit is, dit is echt overleven. Zullen we even naar hem toe gaan? Ik ga alleen naar hem toe. Want? En ik kom straks terug. Mogen we erheen? Ik zeg al, volgens mij, ik, kom niet goed, ik kan hem niet goed zien. Ik hoorde een fluitje. Ik hoor zo hoor je. Fluitje. Goedemiddag. Spreekt u ook goed Nederland? Een beetje. Een beetje. Meel. Uh, het is graan of tarwe. Maar dat, dat wordt nog gemalen. Dat is het ben. Dat is het ben. Dat is het ben. Dat is een erte. Dat is wel echt soep. Ja, voor de erte is de erte soep. Ja. En allemaal van ja. erte. Maar ja, die kan het gewoon geen enkele wijn doen. Lekker een erte, kun je zien met Ardiana? Nee, nee, nee. Dat is een zraadje. En dat is een zraadje, en dat is een zraadje. Zelf verbouwd en zelf brood van maken. Dat is een zraadje. Amandelen? Dat is een amandelen, ja. Dat is het stenak, er zijn naam, ken het. Hé, ik heb niet gedacht dat hij hier zat, maar dat is het. Het was niet zo goed. Ja, ik kan het niet zo goed doen. 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 Ik موت في دي تونجي كانت عندي دفاعة ماء والبرقوق كان عندي شادر البرقوق ما زالت أم في تيل بورخ تيبوليس تونسترات اه كي تونسترات رقم رقم ربعة ستة رقم ستة تما ولدي خو خو محمد هذا راه راه ساكن تما باقي عندي شادر البرقوق باقي تما على ديالي هذي ياه انا مالا كنت سمعك كتتكلم على الارض هذه هضره وافكار ديال الجيل ديالك دابا كتشوف الجيل لا هذا الجيل اللي جاي هذا وحدهم هذا وعطيهم ياكلوا عطيهم الناس دخلهم في وسط البحر ما عندهم قصور دابا شنو غادي يوقع في الارض ديالك؟ هنا نهار اللي نموت يدبروا لي سالهم انا نعدي الوقت ديالي نهار اللي نموت يدبروا يبيعوها ولا وما كتحسش شي حاجه ما كتعلمش على هذا الشيء لا لابد نرضي عن نهار اللي غنموت انا نرضي هاد الفلاحه دابا هادي انا ماشي كنعيش بها هاد الفلاحه دابا هادي كنسير بها الدات ديالي الا ريحت غادي نمرض ما نقدرش نمرض بصح الحلاوه المذاق ما يقدرش يجيني بحال ديال السوق ياك لا الا جبت جبت الهنديه منا احسن من هذيك ديال السوق اللي غادي نجيبها ياك احسن الهنديه ديال الارض ديالها كيك هير ماكلك اسمعت هي دات خبيت علي بيا اجيك نبقى كيك اما فني 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 ناو وهذول 
ولد ولدك محمد ايه يقدر يعمل اللي كديرو انت لا لا ما يقدرش يا لا باش ياكل وكان ياكل ياكل يا ياكل واخا كرموس نصارى كرموس نصارى بعد بعد مش فايق من كريستنا علاش كيسموها كرموس نصارى؟ يعني عندك الشوك قاصح واحد هذيك حاجه اللي كيشوفها قاصح كيقول نصرانيه اه باك باك مشو شد باليسار شد باليسار اليسار اه كتلينكش اصلا قلنا عاوتاني نكريخ قلب 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 الموس قطع واحد الجهه قلب لها هاد الشرط 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 هادي على الوسط هاك صافي ميتي ميتي عندك هاك ما يعطيك ميتي عندك هاك لا كنتو يا ايوا انا ما عنديش التجريده وهذا هذا كيسموه الزبوج هذا عندكم شنو كتسموه؟ هذا كيلقموه الزيتون اه اه هذا الزبوج الزمور 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 هو باش كيصوبوا العصا منو منو فيه كيغرس كيلقموا الزيتون اه هذا كيولي زيتون هذا كيولي زيتون Volgens mij ben jij niet helemaal goed bij je hoofd dat je hier niet wil wonen. Nee, dat kan niet. Ik kan absoluut hier niet leven. Alles dankzij Allah staat op dankbaar. Wij reizen verder, terwijl sommige vakantiegangers alweer teruggaan naar Europa. Zich schikkend naar de leerplichtwet van Nederland. Oh, daar is zo'n barrage om te kijken of we wat in de achterbak hebben. Een wegversperring. Dan zie je hier op elke nou, 200 kilometer ongeveer. Hoe is dat ik een militair zie? Nu voor de eerste militairen voor het eerst dat ze ons ook helemaal doorlaten. Ik die wel. Bij Nador heb je een, dat zit bijna vastgeplakt aan Meluja. En dat is een Spaanse enclave. En daar, is, daar is dus heel veel smokkel. Tussen. Dus je gaat de handel halen, je gaat de 300 moeilijk niks uh, mixers halen. Voor eigen gebruik. Voor eigen gebruik. Dus dan mag je doorlopen. Hey, hoe is dat eigenlijk? Uh, is dat strafbaar? Dat uh, contrabanden? Ja, het heet er niet voor niks contrabanden. Ja, dat, dat contraband is je mis mooi. Nee, nee. Oké, okay, je hebt erover gezegd, maar ik ga het leven. Ik heb een dus naar de Ik heb een café, dus naar de deel hebs. De deel hebs? Oké, okay, ik heb een café. Ik ga soms een café houden. Als ze je te pakken krijgen, dan gooi je ze in de gevangenis.